Kaj? Ja, sem Kaja. Danes se počutim kot ena taka disko krogla, ampak sem našla to majčko v Mari, ki je še nisem imela sploh oblečene. Drugače pa je danes tukaj drugi del o negi moje kože, kako skrbim za njo, oziroma bolj natančno o mozolčkih, kako sem se jih znebila in ne vem, kakšna je moja preventiva. Tisti, ki še niste pogledali prvega dela, tam sem predvsem govorila o negi tvoje kože na sploh, odločila sem se za ne bom rekla, da serijo teh video, ker boste, ne vem, dva ali trije, ampak res želim posneti te videje iz razloga, ker sem imela jaz grozne težave z mozolčki, takrat nisem vedela, kaj narediti in nikjer nisem našla dobenih nasvetov in doben z video ni pomagal, zato ker doben tega ni posnel, tako da danes je pomoč nekomu, ki se spopada in z suho kožo in z občutljivo kožo, mozolčki in z aknami in z, ne vem, problematično kožo, kakršno koli v glavnem. Po drugi strani pa dobivam zadnje čase ogromno vaših vprašanj in pa pač za skrbljajočih sporočil, da imate grozne težave s kožo, kaj narediti, da ste probali že to pa to pa to, pa še kar ne pomaga, da se s tem sopadate prvič, kaj pa zdaj ali imate težave že kar nekaj časa. Gledali ste tudi moje stare videje, kjer sem večkrat omenila, da imam težave s kožo ali da sem imela težave s kožo ali, ne vem, vidite razliko od prej pa zdaj pri nekaterih videjih in se pač tukaj porajo vprašanje, kaj sem jasno naredila in kako sem si pomagala. In kot sem rekla, prvi del je že na mojem kanalu in je predvsem o negi, ki uporabljam zdaj po mozolčki oziroma ko je moja koža se že pozdravila od mozolčkov, ampak vseeno jih uporabljam, ker pašajo moje koži za neko preventivo in pa bodo pomagali marsi kateremu, ki ima suho kožo, v glavnem predstavila sem vam jih v praksi in v teoriji. Danes pa sem se odločila, da celotno toto temo posvetim mozolčkom. Čisto na hitro mojo zgodbo, ker ste jo že slišali in na YouTube-u in na Instagram-u in vse posto. Preselila sem se v London, dva mesta zatem so se meni pojavile grozne težave s kožo. Ok, spremenba okolja. Ok, stres. Ok, meni java različnih produktov, pa še to najcenejših, v prvi drugeri, pa še čist rendno. Četrta stvar pa je bilo mleko. Krav je mleko, katerega sem uživala takrat konstantno, ko sem bila au pair, ker pač enostavno drugega nisem imela. Ko živiš ti pri drugi družini in ko živiš ti pač pri družini kot au pair, lahko uporabljaš vse njihove stvari, ki so pač na voljo. Po drugi strani pa sem jaz živela pri judovski družini, kjer ni bilo dovoljeno, da si jaz kupujem neke določene stvari, zato ker so imeli pač stroga pravila. Sem pa posnela v judih čisto izven te teme že en video, tako da si ga lahko greš pogledat. Na slovi tega videa živela sem pri judih, kjer pač ti obrazložim vse njihove značilnosti, kako živijo, na kak način živijo in kako sem se jaz našla tam. Zdaj, da se vrnemo na kožo, glavnem, takrat sem uživala polno mastno kravje mleko in zjutraj in popovdne in zvečer. Bo mi je slabo vsak večer in bruhala sem vsak večer in moja koža je pač enostavno nekaj dni eksplodira. Nisem vedela, kaj je, jaz sem mislila res, da je nek stres ali da sem vedno nekaj pojedla nikoli, pa nisem dala tega pomena mleku, dokler mi enkrat ni kapnilo, da bi mogoče znalo biti to mleko. Dala sem ga iz prehrane, ampak moja koža je še vedno bila v slabem stanju, pač enostavno se ni znala pozdraviti. Ne, nisem vedela, kaj ne naredim, nisem vedela, katere produkte ne uporabljam, ker jih pač prej nisem uporabljala, nisem dajala toliko neke pozornosti negi svoje kože, ker je bila vedno ok, tudi v puberteti, tako da sem, ne vem, šla enkrat da se spomnim, da v drugerijo in nakupila neke kozmetike, ampak vse je bilo po fund ali dva. Meni nič ni pomagalo, se mi zdi, da je bilo še bolj grozno. Zdaj pa o kakšnih mozolčkih jaz govorim, kakšni so se mi pojavili. Imela sem jih tukaj po licih, na vsaki strani, po bradi in pa po celem čelu. Bili so podkožni, bili so kožni, bili so ogromni, bili so boleči, jaz sem komaj spala, se spomnim. Da nisem vedela, na kjeri strani naj bom, ker me je vse tukaj bolelo. Prav bolela me je glava, ker so me konstantno boleli ti mozoli. Spomnim se tudi takrat, da sem bila zelo zelo ne samozavestna, nisem vedela, ali naj snemam, ali naj ne snemam, fotk nisem delala. Če sem se snemala, sem se snemala bolj od daleč, dokler varila se nisem mogla s tem sprijazniti, ker potem, ne vem, ne bi snemala po celi mesec ali dva. Težave s kožo nisem omenila, sem imela dober mesec, dva meseca, potem pa sem šla v Slovenijo, kjer me je kontaktiralo podjetje, ki mi je ponujalo post kvam iz delke. Samo v test, če mi bojo slučajno pomagali, zaradi tega, ker sem takrat iskala pomoč ljudi na Instagramu in prosila različne beauty blogerke, če mi lahko tako pomagajo, da ne vem kaj narediti, da se že s tem spopadam tako dolgo pa tako dolgo, pa da izgleda tako pa tako. In glavnem oni so mi ponudili dva njihova izdelka, ki bi najpomagala za takšno stanje te kožne.
kože. Popravljala sem jih dva tedna in rezultati so vrjameče ali ne bili vidni. Ne bom rekla, da so vsi zginili in da je moja koža bila spet ponovno zglancana in čisto čista in brez težav, ampak so šli nazaj. Poznali so se ti rezultati, mozolčki že tisti grozni so šli nazaj, da je me koža več ni bolela, da pač glavna glava me ni bolela, da se niso toliko videli. Imela sem tu pa tu pa tu pa tu kakšnega, ampak če tam primerjavo iz tistih stotih, kaj sem jih imela, sem jih zdaj imela 20. Tako da se je poznala, s tem, da sem jih konstantno uporabljala. Zdaj imam te produkte tudi tukaj. Želela sem ti jih v tem videu predstaviti, če bodo kogarkoli zanimale. Dobila pa sem tudi pa trih vprašanja zdaj v zadnjih dveh tednih o točno teh produktih, ker ste punce šle gledati tisti moj video. Tako do zdrave kože in kako se znebiti v zločko, nekaj takega. Tistega ti dejansko priporočam, če se spopadaš s tem, ne bom ga vključila v to novo serijo, zaradi tega, ker pač imam že to na kanalu, ampak jo gre predvsem, kakšni so na sveti in triki do lepše in zdrave kože, kaj moreš vse poskrbeti, da tukaj ni samo prehran, da tukaj niso samo produkti, ampak je kar nekaj stvari še v mes, za kar je potrebno poskrbeti, tako da ti ga priporočam in ga bom postila od spodaj. Imam ta dva produkta, ki sem jo takrat uporabljala tudi tukaj. Gre za čistilni gel za obraz in pa gre za antiakne gel. Ta produkta sem upravljala celoten mesec zjutraj in zvečer in še med dnevo. Tem da sem tudi pazila, da recimo moj make-up ni bil pač konstantno nanešen. Vsem je skoristila trenutke, ko pač ga nisem rabila nositi, da je pač moja koža lahko počivala in da sta ta dva produkta bila nanešena. Tako je prav. Ker sem imela na men posneti te videe, sem pisala temo po dijetju, samo tako, da jim sporočim, da ta dva produkte še kar uporabljam in da sem z njima še kar noro zadovoljna. In če bi mogoče mi pripravili kako sladko presenečenje za vas, tako da gledaj do konca, imam eno cool presenečenje, da ti jaz da predstavim ta dva izdelka. Je za cleansing gel, ki je mojo kožo pač ščisto. Glavna sestavina tega gela je glicerin. Ne znam ti točno obrazložiti čisto strokavno, kaj ta glicerin pomaga, ampak samo čisto po domače veže vlago na tvojo kožo s tem, da se tvoja koža ne masti in posledično ne prihaja do mozolčko. Tako da prepričujem mozolčke. Z mozolčke moram reči, da zdaj že pol leta, res nimam težav, se mi ne pojavljajo v nekih količinah. Edino, kdaj se mi pojavijo je, ne vem, enkrat na mesec, pa še to teden ali par dni pred menstruacijo, ko pač moji hormoni eksplodirajo. Takrat vedno pokukata dva na plan in ta produkt dejansko uporabljam za preventivo. Čeprav ga pa uporabljam tudi zaradi svojega užitka. Ker sem se nekak navadila, da ga uporabljam, ne bom rekla, da vsako jutro, ker imam spet tisto navado, ki sem govorila o njej v prvem delu, torej, da ne želim nekih produktov uporabljati čisto vsaki dan ali pač res ogromno, 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 zato ker ne želim, da moja koža postane odporna ali da jih kaj karkoli ne pomaga. Ne vem pa, če je to real deal, tako imam jaz v glavi, da deluje, tako da imam nek urnik, kdaj kaj uporabljam in kako strbim za svojo kožo in ta je v planu 3 kaj 4 krat na teden zjutraj. Tako je, ko se zbudim, grem v kopalnico, pač izkoristim toto minutko ali dve, da ponovno ščistim svojo kožo. Včasih je tudi problem, oziroma tudi en na svet trik, da svojo kožo učistiš čistiš čisto vsako jutro. Ok, si jo očisti, očistila zvečer, dala si do celoten make-up, ki si ga imela, ampak še vedno lahko ostane kje kakšen del, ki ga nisi sprala dobro, kje kakšen ostane k maskare, zakaj bi po nepotrebno dobila te mozolčke. Plus tega so druge razne nečistoče, pa postelnina ni mogoče čisto suha, pa prah, pa kakor pa je bilo, ne bi na tvojem obrazu jaz zjutraj. In zakaj bi prišlo do nepotrebnih težav s kožo, če lahko to pač res v minutki, dveh odpraviš in to je pač čista koža zjutraj. Tako da jaz zjutraj kožo vedno dobro očistim in pri temu gelu mi je všeč, tako kot sem rekla, da je za užitek, zaradi tega, ker kot prvo, ok, res se počutiš čisto, ko pač naneseš ta gel, oziroma ko pač ga spereš. Po drugi strani pa te prebudi, ker je taki sveži. Kožo naredi tako svežo, pa se mi zdi, da tak, ne vem, kot da se buje neko meto oziroma mint, čeprav nima vonja po mintu, ko jaz bi rekla, da ima von po kumarca. Nisem pa sigurna, če če je, ampak ni neprijeten von, tejansko diši in pač me prebudi, je to taka moja budilka zjutraj, ko imam take zaspana jutra in potem lahko normalno nadaljujem svojim dnevom z make-upom ali brez. S tem, da smo splahnem svoj obraz, nanesem taki, ne vem, malo večji grahec tega zelenega gela, vmasiram med prsti, nanesem na mojo kožo, ki se začne penit, penim oziroma pač očistim vsak svoj predel, tudi po vratu in sperem z vodo in to je to, brišem brisačo. In to je dejansko vsa umetnost, ki jo naredi pač za čiščenje obraza, tako da res tista minutka, ki ti to vzame, je vseeno boljše kot nek mozolček ali dva. Tako da definitivno je to en izmed mojih favoritov za njego kože. Je pa fajn, zato ker vseeno ga uporabljam zdaj že res 
leto popavali dve in pač sem mu hvaležna, ker je takrat popravil mojo kožo. In potem pridemo do drugega produkta, ki je antiakne gel. Ta antiakne gel pa doluje prav za mozolčke, za akne. Naneseš ga na točno tisti predelček, kjer imaš mozolček in ga pustiš delovat. Torej, recimo, da ga uporabljaš v tej kombinaciji, če imaš težave s kožo, ščisti so obraz in naneseš ta antiakne gel in pač pustiš, da tvoja koža diha čez dan, ne nanaseš make-upa in pač si nanašaš, nanašaš, nanašaš ta gel in pač čisti s obraz ponovno in ponovno. Imaš tako pumpico, samo naneseš količino in ne vem, tapkaš po obrazu, kjer imaš. Jaz sem to uporabljala, kot sem rekla, petkrat dnevno takrat, samo da sem se znebila teh mozolčkov. Oba izdelka oziroma post imam netestirano živalih, kar je še en ogroman, ogroman dodaten plus. Jaz sem še kaj pozabila povedat, gre za mešano kožo, pa za oily kožo, torej za masno in mešano kožo. Jaz imam suho kožo, pa mi je vse eno funkcionira. S tem, da sem pozabila omenjeti, mogoče nekomu pomembna informacija, antiakne gel ni viden. Torej, če ga boš ti naneso, nanesla na svoj občutljiv del, del z mozolčki, zdaj ne bo tu en taki beli ali zelen flek, ampak se dejansko vpije, se mogoče samo to področje malenko sveti, tako da ti normalno lahko greš ven z tema dvema produktoma oziroma s tem produktom, nič ni vidno in pa pač tvoj obraz je taki svež. Oba dva mata enak von in se mi zdi, da oba dva hladi za tvoj obraz, tako da nič kaj ni tukaj traumatičnega, da zdaj ta dva izdelka recimo ne moreš uporabljati, če greš v šolo. Definitivno lahko. Ima pa post kvan tudi micelarno vodico. Jaz moram reči, da sem takrat redno uporabljala to micelarno vodico. Všeč mi je bila zato, ker ni razdražila moje kože ogromno teh micelarnih vodic. Je mojo občutljivo kožo ful razdražila, bila je rdeča, prav peklo me je, vse pri očeh in ta micelarna vodica mi je takrat pasala. Všeč mi je bilo tudi, ker moje oči niso pekle, ker je spucala celoten obraz in pa je imal ful prijeten von, ne znam popisati tega vonja. Trenutno pa moram reči, da je ne uporabljam, ker tro uporabljam ta čistilni gel za obraz in pa potem vsak večer uporabljam Hem Touch gel za obraz, takoj pot tuše, ker mi je malenkost lažje, ker je tisto v gelu, ta je kot vodica. Definitivno pa je na moji zalogi oziroma jo hranim, da jo uporabim tudi kasneje. In kaj je sladko presenečenje, ki smo vam ga pripravili s podjetjem, da bomo vse te tri izdelke tudi podarili. Zmagovalec ali zmagovalka bo prejela komplet teh treh izdelkov za svojo kožo, da bo koža prišla k sebi, da bo zadihala. Predvsem zdaj po leti, ko smo vsi brez make-upa, pa nam je fajn, pa želimo pokazati, kako lepo kožo imamo. Želim in upam, da bodo nekomu prišli prav, da mu bodo pomagali te izdelki. Kot sem rekla, vseeno pa eni strani upošteva je več različnih dejavnikov, ampak je to en izmed glavnih definitivno pač dobri produkti. Meni so pomagali in jaz držim pesti, da bodo tudi vam. Kot sem pa rekla, v tem kompletu se torej nahaja antiakne gel, čistilni gel za obraz oziroma cleansing gel in pa sensitive micelarna vodica. Vse to bo zmagovalcu ali zmagovalki poslano na njen dom. Lahko sodelujete in fantje in dekleta in z slabo kožo ali kot preventiva ali ali pa, ne vem, sodelujete vi, pa potem kasneje podarite to svoji prijateljici, ki imate žave ali sestrični, kakorkoli. In vse, kar moraš narediti, je, da se naročiš na moj YouTube kanal, torej kaj je kar, pa samo tukaj klikni naroči se in naročiš se na Instagram profil, torej skočiš na Instagram, odloko na tur, bom ti spodaj pustila še enkrat na vodila in točno linke, da samo klikneš, da ne rabiš iskat in pod komentarje napišeš sodelujem ali ne vem, sem, naredi vse, kot si rekla, ali ne vem, sem se naročil, naročila, karkoli bila, ne, napišeš pod komentarje. In to je to od sodelovanja. Jaz ti bom tudi linke, kjer lahko te izdelke najdeš, pustila od spodaj. Če bi koga slučajno zanimalo, če ima zelo težave s kožo, če bi rad preizkusil, definitivno sem ti navolil tudi še za kakršno koli drugo vprašanje, ki sem pozabila omeniti v tem videju. Jaz bom, da sem vam kaj pomagala s tem videju, oziroma, da sem vam predstavila te izdelke, ki jih preizkušate, ki jih boste preizkušali. In pa ja, zdaj, Nimate dobrega upogleda, kakšna je moja koža, ampak je res totalno brez mozolčko oziroma imam tukaj enega res mini mini, starega že tri dni in tukaj je pri lasišču, ampak samo zaradi tega, ker se bliže moj najljubši del meseca. Drugače pa je moja koža čista, brez težav in moram reči, da sem kar dosti dala skozi, da sem prišla do nje in to vam želim v teh videjih predstaviti. Fajn se imajte in se vidimo naslednjič. Čau!